Hello friends, welcome to Tamil Hacks. So, this is our Learn C Programming Tutorial Part 10. So, if you want to see the first video, there is just a playlist link below. So, you can see all the basics and advanced topics. Okay, let's continue with this video. Just now, if you want to use an online compiler, just now, if you want to use an online compiler, just now, if you want to use an online compiler, just now, if you want to use an online compiler, just now, if you want to use an online compiler, just now, if you want to use an online compiler, just now, if you want to use an online compiler, just now, if you want to use मेन है इनके ना पाका परों अभी ना फंक्शंस पति पाका परों आज के वीडियो ले सिंपल फंक्शंस पति ना कुन्जे सोले रहना है बट ये रहना अनों फंक्शन पत्तना है ना रे डिटेल उन्हें ना मतलब कवर पना परों तो एक फंक्शन ये पला रखला ना आर्गुमेंट इल्ला मर रखला लड़ी रिटर्न टाइप अच्छे रखला ला रिटर्न टाइप इल्ला म पास्ट डेटा टाइप करूँ इंट अपनी इंटर और फंक्शन क्रिएट कर रहा है अदा इंट डेटा टाइप ले ये इंटर और फंक्शन क्रिएट कर रहा है इप्पर ऐना पढ़ा पोरे ना जस्ट अंदर फंक्शन को ला ओरे ओर प्रिंट स्टेटमेंट बंटो पढ़ा पोरे प्रिंट ऑफ पढ़ा सो जस्ट दिस इस फंक्शन ये अपनी पढ़ा पोरा दिस इस फंक्शन ये अप फंक्शन औरा नेम अच्छी ना मकाल पड़ना हो, तो जस्ट फंक्शन नेम अच्छी काल पड़ने रखा, इधर तला इधर तला फंक्शन नेम ये नाला ना ये इन कुर्त रखा, तो जस्ट ना मैंना पड़ना ना रन पड़ी पकला, ओप्स, ये उधर ना इंट कुर्त रखा, तो ना मैंना पड़ना हो ना आधे रिटर्न टाइप कुर्त करो, तो जस्ट इन रिटर्न बट इरन नालो ना मार कंडी पार रिटर्न टाइप बोटा ना प्रॉपर और का हो सो जस्ट रन पनो इप्पी यू सेम मेरा रहता हूँ बट स्टिल नेन्ना एरिगना ना मेरे को इंदर प्रोग्राम रन्ना एरिगन दर तला पाता हूँ बीना एन्ना वंदर कना फर्स्ट आउटपुट तमल एक्शन वंदर का सो इंदर तला तमल एक्शन ना प्रिंट ला Vocês नमे ये दुमे पन्ना ला इन्द मारी ये दुमे पन्ना मस सिंपल और फंक्शन अच्छे ओरे ओर स्टेटमेंट मुटा कुंद मारी कुड़तो ना इधर वंदे सिंपल फंक्शन ने सुलवांगा इधर वंदे नमे ऐंदे विधा माना बेरिया प्रोसेस में पन्ना ला उल्ला ओरे ओर स्टेटमेंट रखे लड़ी उल्ले दाच्चे सिंपल नहीं एक्सेक्यूट रहे इन इनके दाचे नम्बर इनपुट ओड़ा लिंक पढ़ना अपनी वंद अपनी ना जब नहीं इट रिटर्न टाइप ना आता हूँ फॉर एग्जांपल ना सिंपल ये ना पढ़ रहा इन ये वन ने ने कुड़ करा है इप्पन ये ना पढ़ा पढ़ रहा ये वन इक्वल टू जस्ट फंक्शन ये वा कल पढ़ने दर दला नेक्स्ट ये ना पढ़ा पढ़ रहा इन्दर � ये वाला ना मकाल पना ना इप्पन ये ना पने रखें अभी ना सिंपल आ आ इन द फंक्शन आ उल्ल इन दर तला रखा वो रे इंटीजर वेरिएबल का साइन पने रखें नेक्स्ट आंदे इंटीजर वेरिएबल आई पना प्रिंट पन्टा सो रन पने बापो ओप्स नमले कुंदे रन ना आले पंदे येरा रोड कलर तो अभी ना रेड सो रेड ना कंडी पार रन ना so apapun apa yang pernah mudi ada na, satu fungsi na, directa, satu integer, atau itu satu variable kita mana lah sign pernah mudi ada, so ada ni yang ni apa cikgu, so adik kata na itu anda sana, baru ni mari nama pernah lah abdi na fungsi na, parameter lah pass pernah pernah lah, sekarang ni kita mula ni nama lah sign pernah patoh, so nama lah mistakes ni apa nak kerja, sebab itu anda kerja mana lah people pernah mistakes, so ada na ada na just pernah kerja, so just ada edit tu nama run pernah lah. Now we will print it mostly, we will print it in Tamil Axe Next time I will tell you, I will tell you what I will tell you I will tell you what I will tell you, I will tell you what I will tell you So that will be a problem Next time we will see the function of the function of the parameter For example, what I will tell you is int x, int y I will tell you what I will tell you What I will tell you is if condition 
so just enna pandrena or simple three line of code paste panirken so ulla vandu function ku la x perusa irundha x is greater number illati y is greater number appdi solli or condition simple ah check pandrom so inda adathula integer if else put ipo nama enna panna porona just inda function ah call panna porom eppadi call pannanum na a so ulla vandu nammala argument illati nama parameter pass pananum so edha pass pannala appadina rendu value nama pass pananum so just nama enna pannalam direct ah value pass pannalam so 3 comma 4 appdi solli pass pannum enna avadun paapom so the greater number is 4 3 perusa 4 perusa 4 dhaan perusa the greater number is 4 ipo vandu paatham appadina idha vandu direct passing nu solluvanga adhaavadhu direct ah nama vandu enna panirukona value va pass panirukom or integer 3 4 appdi solittu appo enna aguna indha edathula a of 3 comma 4 indha edathula function a of 3 comma 4 na assign avum illaina nama enna pannalana indha edathula poittu nama already nama define panni vechittu or program ku நாம லிங்க் பண்ணலாம் இப்போ வந்து a1 க்கு 3 னு a2 க்கு 5 னு நான் இந்த இடத்துல அசைன் பண்ணிட்டேன் a2 5 அப்புறம் நான் என்ன பண்ணலாம்னா இந்த இடத்துல போயிடு வேல்யூ டைரக்டா கொடுக்காம ஜஸ்ட் ரெஃபரன்ஸ் மட்டும் நான் கொடுக்கலாம் சோ முத என்ன பண்ணிருந்தேன்னா 3 4 இங்க டைரக்டா கொடுத்திருந்தேன் இப்போ என்ன பண்ணிருக்கேன்னா இங்க கொடுத்த ரெஃபரன்ஸ் அதாவது நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம புரோகிராம்ல ரெண்டு இன்டிஜர் வச்சிருக்கோம் அந்த ரெண்டு இன்டிஜரை இங்க ரெஃபரன்ஸ் பண்றேன் a1 a2 னு சோ இப்போ ரன் பண்ணி பார்க்கலாம் நமக்கு என்ன அவுட்புட் வருதுன்ற இப்போ என்ன ஆயிருக்குனா இந்த ரெண்டு ரெஃபரன்ஸ் ஆயிருக்கு சோ இங்க வந்து 3 இங்க வந்து 5 அப்ப என்ன ஆயிருக்குனா ரெண்டுல இது பெருசு 5 தான் பெருசு சோ நமக்கு 5 பிரிண்ட் ஆகுது சோ நம்ம வந்து டைரக்டா வேல்யூவ பாஸ் பண்ணலாம் இல்லாட்டி ஆல்ரெடி நம்ம புரோகிராம்ல இருக்க வேல்யூவ இந்த இடத்துல லிங்க் பண்ணலாம் சோ இன்னொரு थर्ड சாய்ஸ் என்ன பண்ணலாம் அப்படினா சோ ஜஸ்ட் இந்த இடத்துல ரெண்டையும் எரேஸ் பண்ணிட்டு டிக்ளேர் மட்டும் பண்ணிட்டு நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா ஸ்கேன் ஆஃப் யூஸ் பண்ணி டெக் பண்ணிக்கலாம் முத யூசர் டர்ன்ல so scan of code da nam ena pannanum appadina full quotes ku la percentage d percentage d yen rendu vaati percentage d potrana appadina nam rendu number vaanga porom so vaangite edhula store panna porona a1 a2 la so unsymbol oops idu illa unsymbol potu a1 comma unsymbol potu a2 so avanga thara rendu number vaanga porom so adukku munadi avanga enga enter pannanum theriyadhu so just nam ena pannalana print of the rendu number enter panna solalam so enter two numbers abdin kodra so kitta thara nama program mudinjiruch so ipo enna pannalana run pannalam idu vande innoru method of way ipo enna irukna error vandirukku scan of indha edathula semicolon vekkala so semicolon semicolon just run pannuvom okay nama action print aichu first line padi enter two numbers so rendu number nama type pannalam ipo enna type pannalana four 6 அப்படி டைப் பண்றேன் இப்போ என்ன ஆயிருக்குனா அந்த நம்பர் 6 சோ இப்போ என்ன பண்ணிருக்கோம்னா யூசர் கிட்ட இருந்து ரெண்டு நம்பரை டைப் பண்ண சொல்லி அந்த ரெண்டு நம்பரை வச்சு நம்ம கண்டிஷன் செக் பண்ணிருக்கோம் பட் இது எல்லாமே எப்படி நடக்குதுனா நம்மளோட மெயின் புரோகிராம் வச்சு நடக்கல எல்லாமே என்ன நடக்குதுனா அடிஷனலா நம்ம கிரியேட் பண்ண ஒரு ஃபங்க்ஷன் புரோகிராம் வச்சு நடக்குது சோ இந்த மாதிரி ஒரு ஃபங்க்ஷனை நாம எப்படி வேணா யூஸ் பண்ணலாம் அதுக்கு பாஸ் பண்ற வேல்யூவை டைரக்டா பாஸ் பண்ணலாம் ஜஸ்ட் நம்ம கால் பண்ணா போதும் இந்த இடத்துல ஏன்றது ஃபங்க்ஷன் நேம் சோ இந்த இடத்துல ஏன்றது அந்த நேம் மட்டும் நம்ம வச்சு கால் பண்ணா போதும் சோ இங்க பாஸ் பண்ற வேல்யூஸ் டைரக்டா குடுக்கலாம் இன்டைரக்டா ரெஃபர் பண்ணலாம் இல்லாட்டி ஒவ்வொரு வாட்டியும் யூசர் இந்த மாதிரி ஸ்கேன் ஆஃப் கொடுத்து யூசர் வந்து ஒவ்வொரு வாட்டியும் நம்ம டைப் பண்ண சொல்லலாம் சோ இப்ப நான் அகைன் ஒரே ப்ரோக்ராம் ரன் பண்ணனா இப்ப அகைன் என்டர் டூ நம்பர் நிக்கிக்குது சோ அப்ப இந்த ஒரு ப்ரோக்ராம் வச்சு எத்தனை வாட்டி வேணாலும் அவங்க எந்த ரெண்டு நம்பர் வேணா கொடுத்து அது பெருசா சின்னதா எது பெருசு அப்படின்றத அவங்க கண்டுபிடிச்சிட்டே போலாம் சோ இப்ப எல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஒரு ஃபங்க்ஷனை யூஸ் பண்ணலாம் வேற எந்த மாதிரி எல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே இன்னொரு ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணலாம் சிம்பிளா ஜஸ்ட் இப்ப வந்து பார்த்தோம்னா எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் வந்து இங்க ஒரு ஃபங்க்ஷன் வச்சிருக்கேன் கிரியேட் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணிருக்கேன் அந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே நான் என்ன பண்ணலாம் இன்னொரு ஃபங்க்ஷனும் உள்ள கிரியேட் பண்ணி யூஸ் பண்ணலாம் சோ இதுக்கு பேர் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா நெஸ்டிங் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன்ஸ் சொல்லுவாங்க இப்ப வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இன்ட் ஏ இந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கு நான் என்ன பண்ணலன்னா அடிஷனலா இந்த இஃப் கண்டிஷன் ட்ரூ ஆயிருந்துச்சுன்னா இங்க அடிஷனலா இன்னொரு ஃபங்க்ஷன் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் சோ அந்த மாதிரி என்ன பண்ணிக்கலாம்னா ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள இன்னொரு ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணலாம் சோ நெஸ்டிங் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் சோ ஃபங்க்ஷன்ஸ் நம்ம இந்த மாதிரியும் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு மாதிரி சொல்றாங்க அது வந்து உங்களோட விருப்பம் தான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப வந்து ரெண்டுல எது பெருசுன்னு தெரிஞ்சிருச்சு இப்போ பெருசுன்னு தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நீங்க அடிஷனலா இன்னொரு ஃபங்க்ஷன் வைக்கிறீங்க அந்த ஃபங்க்ஷன்ல வந்து அத ஸ்கொயர் எடுக்கணும் அப்படின்ட்டு சோ அதுக்கு என்ன பண்ணலாம்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள்
நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தோம்னா கால் பை வேல்யூ கால் பை மெத்தட்னு சொல்லிட்டு ஃபங்க்ஷனில் காலிங் ஃபங்க்ஷன் மெத்தட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சம் திங்ஸ் இருக்கு ஸோ அதை பற்றி பார்ப்போம் அதுக்கு முன்னாடி ஜஸ்ட் இதை நான் எடிட் பண்ணிக்கிறேன் சிம்பிளாக நமக்கு தேவையானபடி இந்த டாபிக் நம்ம பார்த்தனால ஜஸ்ட் நான் இதை எடிட் பண்ணிக்கிறேன் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஜஸ்ட் ஒரே ஒரு பின் ஸ்டேட்மெண்ட் மட்டும் நம்ம ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே வச்சுக்கிறேன் உள்ளே வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா பர்சன்டேஜ் டி போட்டு ஆமா ஏ ஏ அப்படின்ற ஒரு வேரியபிள் பிரிண்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்ணிக்கணும்னா ஜஸ்ட் ஏ ஏவா இந்த இடத்துல டிக்ளேர் பண்ணிப்போம் ஸோ இந்த இடத்துல என்ன வேரியபிள் கொடுக்குறாங்களோ அது இங்கே வந்து பிரிண்ட் பண்ணணும் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா ஏ ஏ ஈக்குவல் டு ஏ ஏ ப்ளஸ் டி அப்படின்னு நான் ஸோ இப்போ இந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே எந்த வேல்யூவை அவங்க பாஸ் பண்ணுறாங்களோ அந்த வேல்யூவோட டீ ஆட் பண்ணி எனக்கு பிரிண்ட் பண்ணணும் அப்போது நம்ம என்ன பண்ணணும்னா இந்த இடத்துலையும் ஏஏ அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று டிக்ளேர் பண்ணணும் இந்த இடத்துல என்ன பண்ணலாம்னா ஏ ஒன்றுன்னு டிக்ளேர் பண்ணிக்கலாம் நம்ம ஜஸ்ட் இதெல்லாம் எரேஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த இடத்துல பிரிண்ட் எஃப்னு போடுறேன் நான் ஆக்சுவலாக இப்போ ஒரு புது கான்செப்ட் சொல்ல போகிறேன் ஸோ அதனால தான் ஜஸ்ட் இதெல்லாம் பண்ணுறேன் ஓகே இப்போ நம்ம என்ன ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஏன்ற ஒரு ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ண போகிறோம் இந்த இடத்துல நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா நெக்ஸ்ட் இன் இன்ட் தேவையில்ல ஏன்ற ஃபங்க்ஷன் அதுக்குள்ளே என்ன இது கால் பண்ண போகிறேன்னா ஏ ஒன்றை கால் பண்ண போகிறேன் இந்த இடத்துல நான் உங்களுக்கு என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னா இது வந்து நம்மளோட மெயின் ப்ரோக்ராம் இது வந்து நம்மளோட ஃபங்க்ஷன் ப்ரோக்ராம் ஸோ மெயின் ப்ரோக்ராமில் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா ஏ ஒன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வேரியபிள் வச்சிருக்கேன் அந்த ஏ ஒன்ற வேரியபிளை என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா ஜஸ்ட் டைரக்டாக பிரிண்ட் பண்ணுறேன் அடுத்து என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா இங்கே போயிட்டு ஏ ஏன்ற ஒரு வேரியபிள் வச்சுருக்கேன் ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் வேரியபிள் நெக்ஸ்ட் அந்த ஏ ஏவோட இது த்ரீயை பாஸ் ப்ளஸ் பண்ணி நம்ம பிரிண்ட் பண்ணுறேன் இப்போ என்ன வருதுன்னு பார்ப்போம் ஓப்ஸ் நம்மளுக்கு எரர் வந்துருக்கு ஆக்சுவலாக ஸோ ஜஸ்ட் இது இங்கே ஸ்டார்ட் ஆகி இங்கே க்ளோஸ் ஆகுது அடிஷ்னலாக அதை டெலிட் பண்ணிடுவோம் இப்போ ரன் பண்ணுவோம் அகெயின் நம்மளுக்கு வந்து ஒரு எரர் வந்துருக்கு இந்த இடத்துல கமா தேவையில்லாம போட்டிருக்கேன் ஸோ ஜஸ்ட் அகெயின் ரன் பண்ணுவோம் இப்போ வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு என்ன ஆயிடுச்சுன்னா கிளியர் ஆயிடுச்சு எரர் இப்போ அவுட்புட் என்ன வந்திருக்கு அப்படின்னா ஜஸ்ட் ஏ ஒன் அப்படின்னு டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கேன் ஏ ஒன்னை பிரிண்ட் பண்ணுறேன் ஆனால் ஏ ஒனுக்கு ஏதாச்சும் வேல்யூ கொடுத்துருக்கேன்னா கொடுக்கல ஸோ எந்த வேல்யூமே கொடுக்காம சம்டைம்ஸ் இந்த மாதிரி டைரக்டாக பிரிண்ட் பண்ணால் நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா அதோட மெமரி லொக்கேஷன் கிடைக்கும் ஸோ கம்ப்யூட்டரில் அது எங்கே போய் ஸ்டோர் ஆயிருக்கோ அப்படின்ற அதோட மெமரி லொக்கேஷன் கிடைக்கும் ஸோ ஜஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா வேல்யூ அசைன் பண்ணி பார்க்கலாம் டென்னு கொடுத்துட்றேன் கொடுத்துட்டு இப்போ ரன் பண்ணி பார்ப்போம் ஓப்ஸ் அகெயின் என்ன ஆகியிருக்குன்னா அதோட மெமரி அட்ரஸ் கிடைக்கிது ஏன் மெமரி அட்ரஸ் கிடைக்கிது அப்படின்னா இந்த இடத்துல நம்ம அண்டு சிம்பிள் போடுறோம் ஸோ அந்த அண்டு சிம்பிள் போட்டால் என்ன அர்த்தம்னா வாங்கி ஸ்டோர் பண்ணணும்னு அர்த்தம் அதை நம்ம ஸ்கேன் அப்பில் தான் யூஸ் பண்ணுவோம் இங்கே வந்து நான் பிரிண்ட் அப்பில் தெரியாமல் போட்டேன் ஸோ அதை ஜஸ்ட் அரேஸ் பண்ணுறேன் அரேஸ் பண்ணிட்டு இப்போ ரன் பண்ணுறேன் இப்போ நம்மளுக்கு என்ன ஆயிருக்கு அப்படின்னா ஏ ஒனில் நான் வந்து என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா டென் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன் பட் நம்மளுக்கு வந்து என்ன ஆகுதுன்னா டென் தேர்ட்டின்னு பிரிண்ட் ஆகுது ஏன் டென் தேர்ட்டின் பிரிண்ட் ஆகுதுன்னா இங்கே இருக்க டென் பிரிண்ட் ஆகுது நெக்ஸ்ட் அடுத்த லைனில் என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா ஏ ஏ ஒன்றை கால் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ ஏ ஆஃப் ஏ ஒன்று என்ன ஆகும்னா இந்த இடத்துல டென் கால் ஆகும் இந்த இடத்துல ஏ ஏ ப்ளஸ் த்ரீனா நம்ம டென்னை பாஸ் பண்ணனால டென் ப்ளஸ் த்ரீ ஸோ வேல்யூ என்ன ஆகும்னா தேர்ட்டின்னு பிரிண்ட் ஆகும் ஸோ அடுத்தடுத்த லைனில் பிரிண்ட் ஆகும்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா பேக் ஸ்லாஷ் என் கொடுக்கலாம் பேக் ஸ்லாஷ் என் கொடுக்கலாம் கொடுத்துட்டு ரன் பண்ணோம் அப்படின்னா டென் தேர்ட்டின்னு பிரிண்ட் ஆகும் இப்போ வந்து பார்த்தோம்னா நம்மளுக்கு டிஃப்ரெண்ட் வேரியபிள் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஏ ஒன் ஏ ஏன்ட்டு இப்போது நம்ம சேம் வேரியபிள் யூஸ் பண்ணால் என்ன ஆகும்னு பார்ப்போம் ஏ ஒன் இந்த இடத்துல போயிட்டு ஏ ஒன் இந்த இடத்துல ஏ ஒன் இந்த இடத்துலையும் ஏ ஒன் ஸோ இங்கேயும் சேம் வேரியபிள் இங்கேயும் சேம் வேரியபிள் இப்போ என்ன நடக்குதுன்னு பார்ப்போம் இப்பயும் நம்மளுக்கு வந்து எந்த வேல்யூமே சேஞ்ச் ஆகலை பட் நம்ம சேம் வேரியபிள் யூஸ் பண்ணால் நம்மளுக்கு என்ன ஆகணும்னா எரர் வரணும் ஆனால் நம்ம
சம் பெரிய ப்ரோக்ராம்லாம் பண்ணும்போது நம்ம என்ன பண்ணணும்னா கரெக்டாக ஸ்பெசிஃபை பண்ணணும் ஸோ அந்த மாதிரி ஸ்பெசிஃபை பண்ணும்போது இந்த வேல்யூவெல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா இங்கே இருக்கிறது இங்கே யூஸ் பண்ணுவோம் இங்கே இருக்கிறது அங்கே யூஸ் பண்ணுவோம் மாற்றி மாற்றி கால் பண்ணுவோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா இந்த டென்னை தான் இந்த இடத்துக்கு நான் பாஸ் பண்ணுறேன் ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுறேன்னா இந்த ஃபங்க்ஷன் இந்த ஃபங்க்ஷனில் இருக்க டென்ன்ற வேல்யூவை கால் பண்ணுது ஸோ இந்த மாதிரி கால் பண்ணும்போது என்ன பண்ணலாம்னா டேரக்டாக வேல்யூவை கால் பண்ணலாம் இல்லாட்டி அதோட ரெஃபரன்ஸை கால் பண்ணலாம் ஸோ டேரக்டாக வேல்யூனா இந்த இடத்துல டென்னுன்றது வேல்யூ இந்த டென்னை டேரக்டாக நான் இங்கே பாஸ் பண்ணேன் அப்படின்னா அது வந்து கால் பை வேல்யூ ஸோ இந்த டென்னை டேரக்டாக பாஸ் பண்ணாமல் அந்த டென் ஸ்டோராக இருக்க வேரியபிள் ஏ ஒன் அதை நான் கால் பண்ணேன் அப்படின்னா கால் பை ரெஃபரன்ஸ் ஸோ இந்த ரெண்டை தான் என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா கால் பை வேல்யூ கால் பை ரெஃபரன்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி மெத்தட் சொல்லுவாங்க ஸோ டென்ன்ற வேல்யூவை டேரக்டாக பாஸ் பண்ணால் அது கால் பை வேல்யூ மெத்தட் அப்படி இல்லாமல் டென் ஸ்டோராக இருக்க ஏ ஒன்னை லிங்க் அதாவது ஏ ஒன்னை ரெஃபர் பண்ணி நான் பாஸ் பண்ணேன்னா அது வந்து கால் பை ரெஃபரன்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரிலாம் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் கால் பண்ணுறதுக்கு ஸோ அதை தெரிஞ்சுக்கோங்க இப்போ மோஸ்ட்லி இந்த உங்களுக்கு வந்து ஃபங்க்ஷன்ஸில் பேசிக்ஸாக இந்த மாதிரி ஃபங்க்ஷன்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு உள்ள வந்து பாஸ் பண்ணுற பேராமீட்டர்ஸ் அப்புறம் எப்படி வேல்யூவை பாஸ் பண்ணணும் இதெல்லாம் தெரிஞ்சாலே போதும் ஸோ ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஓனாக நீங்களே உங்களுக்கு தேவையான மாதிரி க்ரியேட் பண்ணி இந்த மாதிரிலாம் நீங்கள் ப்ரோக்ராம் எழுதலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி வீடியோவில் நம்ம ஃபங்க்ஷன்ஸ் பற்றியும் சம் அதர் டாபிக்ஸ் பற்றியும் நம்ம கவர் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு இன்ஃபர்மேட்டிவாக இருந்துச்சு அப்படின்னா ஒரு லைக் கொடுங்க இதில் ஏதாச்சும் டவுட் சஜஷன் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் இந்த மாதிரி மோர் டெக்னிக்கல் டுட்டோரியல்ஸ் பார்க்கணும் அப்படின்னா மறக்காம என்னோடய யூடியூப் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அந்த பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ என்னோட சேனலுக்கு நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் பேடிஎம்மில் சப்போர்ட் பண்ணலாம் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது அப்படி இல்லைனா என்னோட யூடியூப் வீடியோஸை நீங்கள் ஷேர் பண்ணலாம் அது ரொம்பவே எனக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அண்ட் ஃபைனலி தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் மை வீடியோ காய்ஸ் ஃபோன் நான் என்னோட நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்குறேன்